，你陪不陪我去？说话呀，陪不陪我去？不陪。唐景峰，你看着我，你看着我说，你不陪我。我不陪你。为什么呀？没有为什么。不想陪。小心眼儿！你以为我不知道你生什么气啊？你就是为了徐恨。你以为我跟他之间有什么？上次还出手打了人家，你说，是不是就是这个原因？你羞不羞啊？亏你还是个男人，气量比女人还小，就为这子虚乌有的事儿记仇到现在。我堂堂去你家，你回回都不在。阿恨都比你关心我，他是个粗人，还晓得为了我。去观察观察别人的功夫，还会鼓励我、督促我。你呢？你为我做什么了？你比他差远了。你让他陪你去。好，这可是你说的。你别以为我不敢。哼。借将。是杭叔，我想跟你府上借个人。说的是警方吧？哎呀，那可难了，他可没这兴趣，他连他妹妹都不想陪。不，我呀，要见阿恨。阿恨？嗯。你要阿恨陪你去？我就要徐恨。这不太妥吧？你堂堂一个江学文的女儿，应该是由你爹陪你进京才对吧？我爹说了，今年啊，正巧赶上他绣龙袍，他没工夫陪我去。那不就对了吗？江福是你们江家的人。由他陪着大小姐进京，这也名正言顺嘛。这阿恨呐、啊，哎呀，徐恨就徐恨吧，难得圆圆啊都开口了，不就是一个下人吗？好，就让阿恨陪他了，那不成。徐恨得陪我去。你不是一直都不喜欢徐恨吗？干嘛这时候非得让他陪你去啊？我就是要他，他是杭家的下人，林伺候杭家的小姐。你们家不是有江福吗？找江福陪你去啊！你，爹，就这么定了，我就要徐恨。你，我说你这个孩子怎么了？我真是搞不懂啊！干嘛非要那个蠢小子陪你去啊？反正我就是要他。哎呀，那个徐恨呐、啊，你不是一直讨厌他，嫌他蠢吗？怎么这会儿又成了香饽饽，还跟人抢？你要他来做什么呀？不做什么我也要他，因为江家园要他。哎呀，正所谓呀，斗智不斗气。我，他只不过是个下人，他要就让给他好了，反正也顶不上什么用嘛。凭什么他江家园要什么我就给他什么呀？他现在什么都有了，又来要我们家的下人，切！我就是不服这口气，我不能入他的意。哎呀，你呀，娘。那个徐恨是什么东西啊？他根本就不知道风是往哪个方向吹的。他明明就是我们家的下人，偏偏为了那个江家园，一次又一次的跟我作对，给我难堪。好，他真要是有那么大本事，行啊，他就别吃我们杭家这口饭。他休想吃着我们家的饭，还看着别人家的锅。你会陪他去的吧？你知道我说的是谁？你爹让我陪的是杭景珍，所以你一路上会照顾家园的，不是吗？明着陪景珍。暗地，你怎么不能明着裴景珍，暗地里照顾家园呢？哼，你不敢对不对？你不敢明着教他功夫，也不敢触怒你爹。你明明知道你爹是在糊弄他，可是你只能保持沉默，躲在袖庄里，眼不见为净，自欺欺人。可是你又不是真正的坏，做不到真正的弃他又不顾，所以来拜托我，要帮你就帮，何必啰嗦？我帮不了他，我不懂刺绣，你懂的。挑水倒茶我可以，其他的我不懂。挑水倒茶的人手上不会有顶针的痕迹，可见你是拿过针刺过绣的。我听不懂你在说什么，你当然懂。
，否则你不会知道什么是挑秀。有些人也许知道苏绣，懂湘绣，懂蜀绣，但是你，徐恨，一个长工之子，你居然懂得什么是挑秀。你居然懂得挑秀色彩之风艳绚丽，乃各派秀法所不及。你居然懂得秀前要明心净手。够了，徐恨，你懂的。我不想知道你来自何方，也不想知道谁教了你这些。你既不想说，我便就不问。就算你问了，我也无可奉告。我不问。我只想拜托你此行京城，一路上多照顾圆圆。如果你愿意利用这剩下的一点点时间，教教他。我会很感激你，庞景峰。他明明是你未来的妻子，你若真爱他的话，你为什么不能自己教他？你若真的不赞成你父亲虚情假意、敷衍的行为，你为什么不能够点醒他呢？他是我父亲，他的难处我只能包容，所以你要做个睁眼瞎子，选择保持沉默。就算我爹倾囊相授，得到的结果也不会不同。我只希望圆圆少一些难堪而已。至于谁教的，他都不会成才。你知道吗？只有你最让他难堪。你打心眼里就瞧不起他。他需要的不是看重，我爱他就行了。将来他嫁给我，我爱他宠他，善待他一辈子，这对一个女人就是最大的敬重。我不去，你为何不去啊？哎呀，是啊。你妹妹要进宫，千里迢迢舟车劳顿的，你这做兄长的不一路相送啊？她从来就没有把我当做妹妹。你们不是希望这段时间我离家园越远越好吗？现在反倒希望我跟她一路了。哎呀，让你去啊，是希望你能够保护你妹妹，你也不必如此矫枉过正了。我相信，在分寸尺度上，你自然能够拿捏得宜的。你们不觉得你们这么做太过分了吗？他来学功夫，你们不教他，也不让我教，还就怕我俩见面。行，这些我都忍了，不教就不教，不见我就躲着他。哎呀，是啊，是啊，我们都知道的嘛，确实也难为你了。但这已经是我能做到的最大极限了，你们总不能让我眼睁睁的看着他在众人面前出丑吧、呃？你见不到他也得出丑，反正这丑他出定了。那就别叫我看见，你们设的局，干嘛要我去面对？他只是单纯，他并不笨。他当众出了丑，他就不会有疑问吗？这些日子，他在爹这里学手艺，为什么连最基本的规矩都不知道，还要犯些生手的错误？爹，您都教了他些什么？他不会问我吗？我何言以对啊？不关你的事，你就当做不知道。我就是知道了，没法当做不知道。还是别叫我去了，只怕这一路上我管不住我自己，忍不住会教他些什么，让他少出点丑。